So ngayon po ang una po natin pag-aaralan para po sa mga counters ay ang general counters. Okay po? General counters po, ibig sabihin po, ginagamit po to para po pambilang po sa lahat po ng mga bagay. Pero, depende pa rin po yan kung may mga object po na hindi po kasali sa mga counters po nila. Okay po? Ngayon, meron po tayo dyang one, yan po is hitotsu. Kapag naman po dalwa, yan po is putatsu. Kapag po tatlo, yan po is mitsu. Kapag naman po apat, yan po is yotsu. Kapag naman po lima, yan po is itsutsu. Anim, mutsu. Seven, nanatsu. Eight, yatsu. Nine, kokonotsu. Ten, to. Okay po. Ngayon, ang pananong po sa kanila ay ikutsu po. Ngayon, yung pong general counters na yan, para mas madali po ninyo masaulo kasi medyo special po sila, meron pong kanta para po dyan. Okay? Yan po is yung Hitotsu putatsu mihitsu Yohotsu itsutsu Mutsu nanatsu yahatsu Kokonotsu to ikutsu Okay po, para mas madali po ninyo siyang masaulo. Ngayon, sensei, papano po kapag labis na po siya ng 10? Okay po, kapag sa general counters po, labis na po siya ng 10, syempre magiging normal na bilang na po. Okay, yun po yung kapag 11 po, Juichi, kapag 12, Juni, normal na bilang na lang po kung paano po kayo magbilang sa numbers. Okay, hindi po pe pwede, hindi po pe pwede yung Juhitotsu. Hindi po siya magiging special, tandaan po ninyo. Kapag sa general counters po, Kapag po labis na ng 10, yun po is normal na bilang na po. Ibig sabihin, kung paano nyo po binibilang yung numbers po, magiging ganun na rin po siya. Ang special lang po dun is yung 1 to 10. Next naman po isang counters po natin para sa person po. Ibig sabihin, pambilang po to sa mga tao po. Sa mga tao po, meron po tayong pambilang na min. Okay? Kaya lang, meron din po siyang mga special. Okay po? Meron po tayo kapag isang tao, hitori. Kapag dalawa, futari. Kapag tatlo, sang min. Ngayon, kapag apat naman po, imbis po na yong min, siya po is yonin. Yo lang po, yo. Kapag po lima, gonin. Kapag anim, rokunin. Kapag seven, nananin. Kapag eight, hachinin. Kapag nine, kyunin. Kapag ten, junin. Okay po? So, sa counters po sa tao po, ang kailangan nyo lang pong tandaan is yung mga special po. Special po is yung one, 2, saka po yung 4. Ibig sabihin po, lahat po na nagtatapos sa 4. Kapag po 1, isang tao po, yan po is Hitori. Kapag dalawa is Futari. Kapag naman po apat, yan po is Yonin. Okay? Ngayon, syempre, madali lang naman po yung sa person po. Kasi, ang mga bilang po ninyo, yung mga numbers po ninyo, lalagyan nyo lang po siya ng min. Ibig sabihin na po, yun is counters po siya para po sa tao. Kaya lang, syempre, yung mga special po na 1, saka 2, wala po siyang nilalagay na min. Okay po, halimbawa kapag 11, kapag 11 po, meron po kayong Juichi Min. Okay, kaya lang syempre pagdating po ninyo ng 14 na nagtatapos po sa 4, imbis po na yung, ang gagawin nyo lang po is Ju Yonin. Okay po, Ju Yonin. Okay, ang pananong po naman po para po sa person is, yan po ay Nan Min. Nan Min. Okay po, tandaan po ninyo, pag sa person po, meron lang po kayo yung special, yung 1, 2, saka 4. Okay po, yung 1 at 2 hindi nyo na po kailangan ng min. Okay, ibig sabihin po, yung mga natitira po, bukod po sa 1, 2, saka mga nagtatapos sa 4, ang kailangan nyo lang po is, yung pong numbers po ninyo, lagyan nyo lang po ng min, yun po is counters na po para sa person. Next naman po is yung counters po para sa orders. Ibig sabihin po, pagkakasunod-sunod po. Dito po sa counters pong to, hindi po siya ganun kahirap tandaan. Bakit po? Kasi wala naman po siyang special. Okay, ibig sabihin po, yung mga numbers po ninyo, lalagyan nyo lang po siya ng bang. Halimbawa, kapag isa or one, pang una po, yan po is ichibang. Dalwa, mi bang, tatlo, sang bang, apat, yong bang, lima, go bang, six, roku bang, seven, nana bang, eight, hachi bang, nine, kyu bang, at ten, yan po is Jubang. Okay, ibig sabihin po, yung mga numbers po ninyo, nilagyan nyo lang naman po siya ng bang. Siyempre, kapag wala po kayong lalagay na bang, magiging numbers lang po siya. Pero pag nilagyan nyo po siya ng bang, siya po is tungkol na po, counters na po siya para sa orders. Tandaan po ninyo, ang pananong po sa, sa orders, yan po is non-bang. non 
bang. Okay po, ang kailangan nyo pong tandaan dyan is kung ano po yung pang-apelido or pandugtong po para po sa counters po, para sa orders. Yan po is yung bang. Kasi dudugtong nyo lang po siya sa numbers po para maging counters na po para sa orders. Isang counters po para po sa flat kings. Yan po is yung my. Flat kings po, ibig sabihin po, para po sa mga maninipis po na bagay. Okay po, halimbawa, meron po kayong papel. Okay po, ganun po maninipis. Damit po, pwede rin po sila kasi manipis din po. Din po sa envelope, manipis din po. Okay, pera po, pwede rin po siya. Okay po, so para po yan sa mga maninipis pong bagay. Ngayon, may lang po siya. Ibig sabihin po, wala pong special po para sa kanya. Yung numbers po ninyo, lalagyan nyo lang po siya ng may. Halimbawa po, meron kayong isa na malipis na bagay or flat things po. Yan po is Ichimai, dalwa, Nimai, tatlo, Sangmai, apat, Yongmai, lima, Gomai, anim, Rokumai, seven, Nanamai, eight, Hachimai, nine, Kyumai, ten, Jumai. Siyempre po, kapag eleven na po, normal pa lang din po yan. Yan po is Ju Ichimai. Ang pananong naman po para po sa flat things, yan po is nan may Tandaan po ninyo, para sa flat things po, yan po is may Wala pong special, kaya madali lang po tandaan. Kasi yung numbers po ninyo, lalagyan nyo lang po ng may yun na po is counters na po para sa flat things. Next naman po, isang counters po para sa age. Yung counters po para sa age, yan po is sai. Okay po, ngayon, ang counters po para sa age, medyo marami pong special dyan. Yan po is yung 1. 1 po is isay. Hindi po siya itchisay. Yan po is isay. Ibig sabihin, lahat po na nagtatapos sa 1, ganyan na po yung magiging bilang ninyo. Kunwari 11, kunwari 21, 31, ganun na po siya. Okay po. Special din po dyan yung 8. Okay po. Yan po is hasay. Imbis na hachisay po, yan po is hasay. Okay. Ibig sabihin, lahat po na nagtatapos sa 8. 18, 18. 28, 38, 40, 10 pataas pa po. Ngayon, kapag naman po din 10 o natatapos po sa 0, yan po is Jusai. Ibig sabihin, yung dulo po, mawawala na po siya ng isa pang U. Ibig sabihin po, Ju, magkakaroon po kayo ng Chisai Tsu, then Sai po. Okay po. Ngayon, kapag 1 year old po, yan po is Isai. Kapag dalawa, 2 years old, Nisai. Kapag 3, Sang Sai. Kapag 4, Yong Sai. Kapag 5, Go Sai. Kapag 6, Roku Sai. Kapag 7, nanasay. Kapag 8, hasay. Kapag 9, kiusay. Kapag 10, jusay. Okay po. Siyempre, kapag 11 po, kung ano po yung special po sa mga 1 to, sa mga 1 to 10 po, special pa din po siya pagating po ng labis na po ng 10. Kunwari, meron po kayong 11. Di ba yung 1 po is special? So, yan po is magiging jusay. Kasamahin nyo lang po. Okay po. Ngayon, siyempre, tandaan nyo din po na sa age po, kapag po kayo is 20 years old, hindi po siya ni Jusai. Siya po is Hatachi. Special po yan. Kapag po 20 years old, yan po is Hatachi. Ngayon, ang pananong naman po sa age, yan po is Nansai. Pwede rin pong Oikutsu. Pero ang nilagay ko lang po dyan is Nansai. Tandaan po ninyo, ang pananong po is Nansai. Okay po, sa so tandaan po ninyo, yung age po ninyo, ay marami pong mga special. Basta tandaan po ninyo, ang suffix po para sa age, yan po is Sai. Kunin nyo para sa machines and vehicles. Okay po, yan po is yung dai. Okay, ibig sabihin po, counters po siya sa mga sasakyan po, dan sa mga machines po. Halos na lahat po na malalaki po, mga bagay. Kapag meron po tayong one na vehicle or machines po, yan po is ichi dai. Kapag po dalawa, mi dai. Kapag po tatlo, sang dai. Kapag apat, yong dai. Kapag lima, go dai. Kapag anin, roku dai. Kapag pito, nana dai. Kapag walo, hachi dai. Kapag nine, kyu dai. Kapag ten, ju dai. Kapag eleven, ju ichi dai. Okay? So, dito po, wala naman pong special siya. Okay? Kailangan nyo lang pong tandaan kapag po yung discounters po para po sa mga machines or sa mga bagay po na sinasaksak po, may kuryente po, yan po is dai. Yan po ay tandaan nyo. Dai, kapag naman po nagtatanong kayo kung ilang mga machines or vehicles or yung mga electronic devices or mga electronic equipment po, so ang pananong po dyan is nanday. Madali lang po din tandaan yan kasi wala namang pong special. Ibig sabihin, yung numbers po ninyo, lalagyan nyo lang po nanday. Counters na po siya para sa machines po and sa vehicles. Okay po, kunwara sabihin ninyo, 
nasakyan. So, yan po is Joyong Dai. Okay po, wala pong special, kaya madali lang naman pong tandaan. Po is counters po, para sa mga bagay po na may meron pong pages. Okay? Halimbawa po, meron kayong magazine, meron po kayong libro, meron po kayong dictionary. Lahat po sila may mga pages po. Kaya iba din po yung counters po, or yung pangbilang po sa kanila. Okay po? So, ngayon, kapag meron po kayong isa, yan po is isatsu. Okay po, tandaan niyo para sa mga counters po, para sa mga bagay na may pages po, ang counters po dyan is satsu. Special po dyan yung 1, 8, saka po 10. Ibig sabihin, lahat, ng, lahat po na natatapos sa 1, sa 8, saka po sa mga 0, yan po is special po. Kapag po 1, is satsu. Kapag 2, ni satsu. Kapag 3, sang satsu. Kapag 4, yung satsu. Kapag 5, go satsu. Kapag 6, roku satsu. Kapag 7, nana satsu. Kapag 8, has satsu. Kapag 9, kyu satsu. Kapag 10, jus satsu. Kapag 11, ju is satsu. Okay, syempre 1 po yung dulo ng 11, kaya special po yan. Okay po, syempre halimbawa sasabihin nyo po is 18. Syempre 18 po, 8 po yung dulo, special po yung 8, di pa po. So siya po is magiging ju has satsu. Mag-iingat lang po kayo kasi sa mga labis na po kasi, 'di ba po sometimes yung mga te, yung mga natatapos sa zero nagiging special po ibig sabihin napapalitan na po ng u. Syempre pagkatapos na po ng 10 or 11 na po yan pataas po, hindi na po uh, meron pa din po siyang u. Nawawala lang po siya kung sakali yung dulo po niya is magiging zero. Okay po. Ang pananong naman po para po sa mga pages or sa mga things na mga bagay po na meron pong pages, yan po is nan satsu. Okay po, tandaan po ninyo special, yan po is 1, 8 saka po, 10. Next naman po is ang counters po para po sa dress and sa mga clothes. Sabihin sa mga damit po, sa kas po sa mga dress. Okay? Yan po is chaku. Okay po, yan pong counters na yan, wala po siya sa mga sa libro po ninyo. Pero syempre magagamit niyo po yan kasi nagbibilang din po kayo ng damit. Okay po, so yan po is chaku. Ang special po dyan is 1, 8 sa kapo, 10 ulit. Okay? So, yan po is, kapag po isa, yan po is, itchaku. Itchaku, tandaan po ninyo, meron po siyang chisaitsu. Kapag po 2, nichaku. Kapag 3, sangchaku. Kapag 4, yongchaku. Kapag 5, gochaku. Kapag 6, rokuchaku. Kapag 7, nanachaku. Kapag 8, hatchaku. Tandaan po ninyo, meron din po siyang chisaitsu. Kapag 9, kyuchaku. Kapag 10, Jutchakum. Okay po, meron din po siyang chisaitsu. Okay? Siyempre, kapag labis na po yung 10, kapag meron na po kayong 11 na, na nagtatapos po sa 1, eh lahat po na nagtatapos sa 1 ay special, kasi 18 po is special. So, yung pag po 11, yun po is magiging juichaku. Okay po, ang pananong po para po sa dress and clothes po, yan po is nanchaku. Okay po, tandaan po ninyo para po sa dress and clothes, yan po ay chaku. Nang special po is 1, 8, saka po 10. Next naman po is ang counters po natin para sa floors. Okay po. Para sa floor sa floors, yan po is ginagamit po sa mga building po na matataas po. Okay po. So ang counters po para sa floors, yan po is yung kai. Okay po. So kai po yan ang special po diyan is yung 1 3 6 8 saka po yung mga natatapos po sa mga 0 or yung 10. Okay po. Yung 1 po kapag po first floor yan po is ikai. Second, nikai. Third, Tandaan po ninyo, yan po isang gay. Gay po yan, meron po siyang teng-teng po dun po sa ka. Four po, yan po is yongkai. Five po is gokai. Six po is rokkai. Okay po, rokkai po. May chisaitsu po. Seven po is nanakai. Eight po is hakkai. Okay po, may chisaitsu din po siya. Nine po is kyukai. Ten po ay juk. Okay. okay po, lahat po natatapos po dyan. So, kunwari po, labis na po kayo ng 10. So, 11 floor na po. So, yan po is ju ikai. Siyempre, kapag po 13 floor, gawa special din po yung 3, yan po is ju sanggay. Okay po, tandaan po ninyo, ang pananong po sa floors, yan po is nanggay. Nanggay po. Gay po yan. Okay po, kasi po, parehas po sila ng counters po para sa frequency. Ang pinagkaiba lang po nila is yung sa tripo. Sa tripo kasi pag sa floors, yan po is sanggay. Kapag naman po ang pananong naman po sa floors, yan po is nanggay. Kapag naman po sa frequency, yun po is sangkay, saka po nankay. 
Next naman po, isang counters po para po sa long things. Ibig sabihin po, yun po yung sa mga mahabang bagay na maninipis po, na pabilog po. Halimbawa po, meron po kayong lapis, pwede rin po siya sa payong, pwede po siya sa ballpen. Basta mahaba po na maninipis po, na pabilog po. Ang gagamitin po dyan is yung hong. Okay po, hong po ang counters po para dyan. So, ang special po dyan is 1, 3, 6, 8. 8 saka po 10. Ibig sabihin, lahat po na nagtatapos sa 1, 3, 6, 8 saka po sa mga 0, special na po siya. Okay po. Kapag po 1 o isa sa isang mahabang bagay, yan po is ipong. Kapag po to, kapag po 2, yan po is nihong. Kapag po 3, yan po is sangbong. Kapag po 4, yan po is yonghong. Kapag po 5, yan po is gohong. Kapag po 6, roppong. Kapag po 7, nanahong. Kapag po 8, hapong. Kapag po 9, kyuhong. Kapag po 10, jupong. Okay? Siyempre, kapag po labis na po siya ng 10, mga 11 pataas na po, special na po din dyan yung mga 11. Kasi nagtatapos po sa 1. So, yung po is juitpong. Pero halimbawa, 12 naman po. Hindi po siya special. Siyempre, yung 12 po sa ni Hong is juni. Nalagyan nyo lang po siya ng Hong. So, yun po is juni Hong. Kapag naman 13, siyempre, special yung 13. Yan po is magiging ju sang bong. Okay? Ang pananong po para po sa long things, yan po is nan bong. Okay po? Para po pananong po sa long things, yan po is nan bong. Tandaan nyo po ang counters po para po sa long things po, yan po ay Hong po isang counters po para po sa cups and glasses. Ibig sabihin po, para po sa mga baso, po ninyo. Okay po. Ngayon, yan po is high. Okay po, high. Siyempre, high po yan. Special din po dyan is yung 1, 3, 6, 8, 10. Okay po. 1, 3, 6, 8, saka 10. High po yan. Kapag po 1, 1 cups, 1 cup or 1 glass, yan po is ikpay. Kapag po 2, mihay. Kapag po 3, sang bay. Kapag po 4, yong hay. Kapag po 5, go hay. Kapag po 6, rop pay. Kapag 7, nana hay. Kapag 8, hap pay. Kapag 9, kyu hay. Kapag 10, juk pay. Siyempre po, kapag 11 po, lahat po ng special po ninyo sa 1 to 10 po, special na rin po siya kapag labis na po ng 10. Ang kailangan nyo lang pong gawin is dapat po alam po ninyo magbilang po or alam nyo po sabihin po yung numbers po sa Japanese. Limbawa, meron po tayong 11. Ang 11 po dyan is nakalagay, syempre ang 11 po is ju ipay. Ipay na po siya kasi syempre yung 1 po sa, sa counters po para sa cups and glasses ay special po. Halimbawa, meron naman po kayong 13. So 13 po, yung 3 po is sangbay. So yan po is magiging ju sangbay. Siyempre, lahat din po na nagtatapos sa zero, special din po yan. Katulad po nito, 20. So, 20 po ni Jupay. Okay? So, ang pananong po para sa cups and glasses, yan po is non-buy. Okay? Siyempre, mahalaga din po yung, non, yung cups and glasses na counters po yan. Siyempre, lalo na po kapag nagiinom po kayo. Nakailang baso ka na. So, yun po ang pananong po. Non-buy po yan. Next naman po isang counters po natin para sa mga small animals. Small animals po, yan po is hiki. Hiki po. Okay po. Kapag po yan is hiki po, ganun din po, katulad din po nila yung special. So, yan po is 1, 3, 6, 8, saka po 10. Okay? So, kapag po one small animal, yan po is ipiki. Kapag po 2, ni hiki. Kapag po 3, sang biki. Siyempre, may teng-teng po siya. Kapag po 4, yung hiki. Kapag 5, go hiki. Kapag 6, Ropiki, kapag 7, nanahiki, kapag 8, hapiki, kapag 9, kyuhiki, kapag 10, jukpiki. Okay? Siyempre, kapag po naman yan is labis na po ng 10 po, magiging ganito na po siya. Special na rin po yung mga nagtatapos po sa 1, 3, 6, saka po sa 8, pati po lahat po nagtatapos sa 0. Halimbawa, 11 po, yan po is jukipiki. Okay po? Ang pananong naman po para po sa counters po sa small animals, yan po is non-biki. Okay? So, mag-iingat lang din po kayo. Siyempre, iba po siya. Counters po siya sa animals. Hindi po siya pwedeng gamitin pambilang po sa tao.
Okay po, tandaan po ninyo ang counters po para po sa small animals. Yan po ay hiki. Po isang counters po para po sa frequency. Okay, frequency po ibig sabihin kung ilang beses po. Halimbawa, ilang beses ka ba kumakain sa isang araw? Yung piece ikay, isang beses, ganun po yan. Okay po, so, sa frequency po, yan po sky. Parehas po sila ng sa floors po. Ang pagkakaiba lang po nila sa floor, yung pong tree sa frequency po, hindi po siya special. Yung sa floors po, yan po is special. Then yung interrogative po, ito po sa frequency, yun po is walang teng-teng or nankai. Kapag naman po sa floors, yun po is nangai. Okay? So kapag po yun is isang beses or isang beses po, yan po is ikai. Kapag po two times, yan po is nikai. Kapag three, sangkai. Kapag four, yongkai. Kapag po five, gokai. Kapag six, rokkai. Kapag seven, nanakai. Kapag eight, hakkai. Kapag nine, kyukai. Kapag ten, jokkai. Kapag po siyempre labis na po ng 10, 11 na po, special po lahat po ng mga 1, 6, 8, saan ang gata po sa 0. Kapag 11 po, yan po is Jew Ikai. So kagaya na sinabi ko kanina po, ang pananong po sa frequency is Nankai. Huwag po kayong maguguluhan sa frequency sa kasa floors po. Kasi ang pinagkaiba lang po nila is yung 3 po. 3 po is Sangkai, sa floors po is Sangai. Kapag naman interrogative sa frequency, yan po is nankai. Kapag po sa floors, nangai. Yun lang po yung pagkakaiba po ng dalawa. Pero parehas po na ang counters po nila ay kai. Po isang counters po para po sa small and round things. Ibig sabihin sa maliliit po, sa nga sa mga bilog po na bagay. Okay? Yan po is yung ko. Okay po? Ko. Okay? Ang special din po dyan is 1, 6, 8, saka po 10. Or ibig sabihin nagtatapos po sa 0. Okay? So ngayon kapag meron kayong isang malit na or bilog na bagay, yan po is ikko. Kapag po dalawa, niko. Kapag three, sangko. Kapag four, yongko. Kapag five, goko. Kapag six, rokko. Kapag seven, nanako. Kapag eight, hakko. Kapag nine, kyuko. Kapag ten, jokko. Kapag eleven, Ju ikko. Siyempre, labis na po siya ng 10. Lahat po ng labis sa 10, kapag po special po yung pinakadulo nila, kung wala natatapos po sa 1 or sa 6 or sa 8, siyempre dapat special na rin po sila. So, ang pananong po para po dito sa small and round things, yan po is nan ko. Tandaan niyo po yung special po. 1, 6, 8, saka po 10. Ibig sabihin, natatapos po sa 1, 6, 8, saka po sa mga 0. Yan po is yung counters para sa small and round things. Yan po ay ko. Naman po isang counters po para po sa mga pairs. Ibig sabihin po sa mga bagay po na may pares. Okay po, yan po is yung chinela, sapatos po. Okay? Yan po is soku. Okay po, soku po yan. Okay? Ang special po dyan is 1, 3, 8, saka po 10. Kung natatapos sa mga 0. Okay? So kapag po meron kayong isang pares, yan po is is soku. Kapag dalawa, ni soku. Kapag tatlo, yan po is sang zoku. Ibig sabihin, magkakaroon po sila ng teng-teng dun po sa so. Kapag po four, yan po is yong soku. Kapag po five, yan po ay go soku. Kapag po six, yan po is roku soku. Kapag seven, yan po is nana soku. Kapag eight po, yan po is has soku. Kapag po nine, yan po is kyu soku. Kapag po ten, yan po is Jus soku. Okay po. So ngayon, syempre, may mga mga special po sa 1 to 10 pong yan. Kapag po labis na ng 10, special pa din po, sa la special pa din po sila. Lalo na po kung nagtatapos po sila sa 1, 3, 8, saka po sa mga 0 po. Halimbawa, meron po kayong 11. Ang 11 po, yan po is ju is soku. Okay po. Ju is soku. Ang pananong naman po sa pairs po, yan po is nan zoku. Meron po silang teng teng. Okay po, so, tandaan po ninyo ang, panan, ang counters po para po sa mga sa pairs po or sa may mga pares po yan po ay soku po isang counters po para sa houses or sa mga bahay po, kapag nagbibilang po kayo ng bahay, yan po is ken, okay, ken po yan so ang special po dyan is 1, 3, 6, 8 saka mga 10 or natatapos po sa 0 okay, kapag isang bahay po yan po is ikken kapag dalawa Niken, kapag 3, Sangen, tingnan nyo po, meron po siyang teng-teng. Kapag 4, Yongken, kapag 5, Goken, kapag 6, Rokken, kapag 7, Nanaken, kapag 8, 
hakken kapag 9, kyuken kapag 10. Yan po is joken. Siyempre, 1 to 10 po is may mga special po. Kapag labis na po siya ng 10 po, special na rin po, lalo na po kung ang dulo po nila is parehas. Kapag po 11, magkakaroon po kayo ng ju Iken. Hindi po siya juichi kagaya ng mga da, ng mga nauna po kasi po ito pong juichi pong ito imbis po na ichi ang one po is ginagiging iken po. Okay? So ang panunong po sa houses po kung ilang bahay po, yan po is nangen. Tandaan niyo lang po ang counters po sa pagbilang po para sa mga bahay, yan po is yung ken. Tatandaan niyo din po yung iba't iba pong mga special na 1, 3, 6, 8 saka po 10. po natin is yung duration po natin para sa year. Ibig sabihin po kung paano po natin sasabihin na isang taon, dalawang taon, tatlong taon, apat na taon, limang taon. Okay po. Ngayon sa year po yan uh, normal pa lang din, normal din po yung pagbabilang dyan. Ibig sabihin, lalagyan nyo lang po siya ng nen. Okay. Pwede po siyang may can, pwede po siyang hindi. Okay. Ibig sabihin po kapag isang taon, pwede po siyang itchinen or kaya po itchinen can. Okay po, kan po nag indicate po siya ng duration po. Okay po, pero pwede po siyang wala, pwede rin po siyang meron. Ang kailangan nyo lang pong ingatan sa year, yan po is yung pag po natatapos sa 4. Imbis po kasi na yung nen, yan po is yonen na lang po. Okay po, tandaan po ninyo sa year po, ang apelido po or duration po para po sa year, yan po is yung nen. Ang special lang po dyan is yung number 4. Ibig sabihin, lahat po nagtatapos sa 4. Halimbawa, 4 years, or kaya 14 years, 24 years, ganun po siya. Imbis po na yung, yan po is yonen. Okay? Ang pananong po kung ilang taon, yan po is nannen. Pwede po siya nannen, pwede po siya nannen kang. Okay po? Maalin po dyan is okay lang naman po. Okay po? Ang kailangan nyo pong tandaan is yung apelido po or para po malaman po ninyo kung ilang taon po or ang suffix po, yan po is yung nen. Para lang po siya sa year. Okay po. Next naman po is ang counters po or, yan, or ang duration po para po sa mga months. Okay po. Ibig sabihin po, para masabi po ninyo kung ilang buwan. Okay. Ngayon, andito po sa duration po sa months po, yan po is getsu. Hindi po siya gatsu. Kasi yung, kasi yung gatsu po, ginagamit po siya kung anong buwan. Yung getsu naman po, ginagamit po siya kung ilang buwan. Okay po. Ngayon, marami-rami marami, marami pong special po para po dito po sa uh, duration po ninyo sa buwan po. So, special po dito yung 1, 6, 8, saka po yung 10. Okay po. So, kapag isang buwan, ibig sabihin, ikagetsu. Kapag dalawang buwan, nikagetsu. Kapag tatlo, isang kagetsu. Kapag four, yung kagetsu. Kapag lima, go kagetsu. Kapag six, Rock kagetsu. Kapag 7, nana kagetsu. Kapag 8, it's either hak kagetsu or hachi kagetsu. Okay lang din po yan. Kapag po 9, kyu kagetsu. Kapag 10, juk kagetsu. Kapag 11, ju ik kagetsu. Kapag 12, ju ni kagetsu. Okay? Ngayon, ang pananong po dyan is kung ilang, kung halimbawa, ilang ban po, yan po is nan kagetsu. Okay? Pwede po siyang may can or pwede rin po siyang wala. Okay po, kasi magkaiba naman po siya nung sa man po. Okay? Kasi sa man po, kapag sinabi niyong Ichigatsu, yun po ay January. Pero kapag sinabi mong Ikagetsu, yun po ay isang buwan. Okay? Halimbawa, ilang buwan ka mag-aaral, yan po is 4 months. So, ang 4 months po is yung Kagetsu. Hindi po Shigatsu. Kasi ang Shigatsu po, yun po ay April. Kaya tandaan po ninyo, pag magbibilang kayo kung ilang buwan na, ang apelido po or ang suffix po dun is getsu. O isa pagbibilang po natin ng duration kapag po sa linggo na. Okay po. So yan po is shukan. Shukan po. Okay. Sa duration naman po pagbibilang po ng linggo, yan po is, meron po kayong isang linggo, is, is shukan. Okay. Kapag po dalawang linggo, ni shukan. Kapag tatlong linggo, sang shukang. Kapag apat, 
yung syukan. Siyempre, kapag 4 weeks po, ang katumbas na po niyan is isang buwan. So, ang isang buwan po is ikagetsu or pwede nun pong 4 weeks po na yung syukan. Kapag limang linggo, go syukan. Kapag anim, roko syukan. Kapag pitong linggo, nana syukan. Kapag walong linggo, has, has syukan. Kapag siyam na linggo, kyu syukan. Kapag sampung linggo, jus syukan. Okay? So, tandaan po ninyo, ang pananong po dito kung ilang linggo is nan syukan. Okay po? So, tandaan po ninyo na ang duration po para sa weeks po kapag po yan ay apat na linggo, ang katumbas na po din is isang buwan. Okay? So, ang apelido po para sa duration po, ilang po is syukan. Po is ang para po magbilang kung ilang araw na or ang duration po para sa days po. Yan po is nichi. Ibig sabihin po, parehas lang din po siya ng, ng parehas lang din po siya nung sa date po. Okay? Ang pinagkaiba lang po nila is sa date po kapag po 1, yun po is suitachi. Kapag naman po sa duration kapag ilang araw, yung isang araw po, yan po is ichinichi. Kapag dalawang araw, puts ka. Kapag tatlong araw, mit ka. Kapag apat, yok ka. Kapag lima, it's ka. Kapag anim, muy ka. Kapag pitong araw, nano ka. Kapag walong araw, yan is yo ka. Kapag siyam na araw, yan is kokono ka. Kapag sampung araw, yan is toka. Okay? Ngayon, kapag naman po yan ay 11, yan po is ju ichinichi. Normal na bilang na din po yan. Okay? So, sa, sa duration po sa days, ang pwede nyo lang po lagyan ng kang. Pwede po siyang wala, pwede rin po siyang meron. Lahat po na nagtatapos sa ka. Okay po, ibig sabihin yun, 2, 2 to 10 po, 2 to 10 days po. Okay po, mag-iingat din po kayo kapag po meron na po kayo nagtatapos sa 4. Yan po is yung 14 saka 24. Imbis po kasi na ju yung nichi, yan po is ju yoka. Okay? Ju yoka. Mag-iingat din po kayo kapag 19 days. Okay? Kapag 19 days po, yan po is ju ku nichi. Ju ku nichi. Kapag naman po yun is 20 days, yan po is hats ka. Parehas lang din po yan nung sa date po. Ang panagkaiba lang po nila, syempre yung 1 po, yan po is ichinichi. Then sa duration po, para sa days po, nilalagyan din po siya ng kan. Para mas malaman po ninyo na ito po yung may kinalaman po sa duration. Okay? Tandaan po ninyo na normal lang po yung bilang yan. Kung sakaling gusto nyo pong lagyan ng kan, ang hindi po nilalagyan ng kan is yung mga nagtatapos po na sa nichi. Okay? Ang nilalagyan lang po ng kan is yung mga nagtatapos sa ka. Ano ba maputs ka? Kang, dun nyo lang po siya pwedeng lagyan. Ang pananong naman po dito, para po sa duration po sa days, yan po is nan nichi. Tandaan po ninyo yung mga special po at paano po gawin yung pong duration po para po sa mga days. Yan po ay yung counters po or yung pong pagbilang po ng duration po para sa hours. Okay, yan po is yung jikan. Okay, ngayon, kung dati po, sa mga year, month, week saka po sa day, pwede po siyang walang kan. Dito naman po sa pagbibilang po ng oras, kailangan po meron siyang kan. Hindi po siya pwedeng wala. Okay? Halimbawa, meron kang isang oras, yan po is ichiji kan. Hindi po siya it, pwedeng ichiji lang. Kasi yung ichiji po, ang katumbas po niyan ay 1 o'clock. So, kapag sinabi yung ichiji kan, yan po is 1 hour o isang oras. Kapag naman po 2 hours, yan po is niji kan. Kapag 3 hours, yan po is sanji kan. Kapag 4 hours, yan po is yoji kang. Kapag 5 hours, yan po is goji kang. Kapag 6 hours, yan po is roku jikang. Kapag 7, pwede po siyang nana jikang. Or pwede rin po siyang shichi jikang. Kapag 8, yan po is hachi jikang. Kapag 9 po, yan po is ko jikang. Kapag 10, yan po is ju, ju jikang. Kapag naman po, 11 hours, yan po is ju ichi jikang. Uh, ju ichi jikang. Kapag naman po 12, yan po is ju ni jikang. Okay po, or pwede rin po siyang hang nichi. Hang nichi, ang ibig sabihin po ng hang nichi is half day. Okay po, tandaan po ninyo ang, appeal, ang suffix po para po sa hours or sa pagbibilang po ng oras ay jikang. Hindi po siya pwedeng ji lang. Yan po is automatic po, kasama na rin po dyan yung kan. Kasi kapag wala po, mag-iiba po siya ng ibig sabihin. Okay po, halimbawa sasabihin po ninyo is 5 o'clock, yun po is goji. Pero pag sasabihin po ninyong 5 hours, yan po is Gojikan. So, ang pananong po, para po sa duration po, or para malaman po kung ilang oras, yan po ay yung non-jikan. Yan po is yung duration po para sa minutes po. Okay? So, yung duration po para sa minutes po is wala po siyang pinagkaiba po, para, uh, katulad po sa minutes din po ninyo sa orasan. 
Okay po, ibig sabihin po, kapag nagtatapos po siya sa 168 sa kaya sa mga 10 or sa mga 0, yan po is yung chisai tsu pun. Okay, or kaya chisai tsu pun. Kapag naman yung nag nagtatapos po sa 3 at 4, yan po is yung pun lang, yung wala pong chisai tsu or pun po. Kapag naman po yung nagtatapos sa 2579, yan po is yung pun. Okay po. So, parehas lang din po yan nung sa minutes po sa relo. Sa relo. Okay? Tandaan nyo po, kapag po yung 30 minutes na or sanjuk po, pwede nyo po siyang gawing hang. Okay po? Hang po, yan po is ibig sabihin po yan ay half hour po. Okay? So, yung kang po yan, pwede po siyang wala, pwede rin po siyang meron. Ang pananong po kung ilang minuto, yan po ay non pun Tandaan po ninyo, ang pananong po dyan is non Pun. Okay? Siyempre, kailangan po ninyong malaman agad kapag tinanong kayo kung ilang oras, kailangan o kung ilang minuto, kailangan alam po ninyo kapag po, kapag po yan is natatapos sa 1 hanggang 10. Halimbawa, sa is 21 minutes. 21. So, yung dulo is 1. So, yun po is medyo ipun. Okay po? So, yun po yung kailangan tandaan po ninyo kapag po magkasabi na po kayo ng ila, kung ilang pong minuto po is yung duration po para sa 6 seconds or ilang segundo po. So, wala po siya sa libro po ninyo, pero sama na po natin. Okay? Yan po is yung view. Okay po? Sa view po yan, wala naman pong special. Ibig sabihin, lalagyan nyo lang po yung numbers ng view, may kinalaman po na po siya sa seconds. Okay? Kapag sinabi nyo yung ichi, yan po is 1. Pero kapag sinabi nyo yung ichi view, yan po is 1 second. Okay? So, kailangan nyo po yung numbers lang po ninyo, lalagyan nyo lang po siya ng view. Halimbawa, isang segundo, ichi view. Dalawa, mi bio, tatlo, sang bio, apat, yong bio, lima, go bio, anim, roku bio, seven, nana bio, eight, hachi bio, nine, kyu bio, ten, ju bio. Okay po. So ngayon, ang kailangan yung tandaan, ang pananong po dyan is nan bio. Kapag po sa seconds or ilang segundo po, ang ilalagay nyo lang po or ang suffix po dyan is yung bio. 